കേരള പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ പോസ്റ്റ് സിലബസ് ഈസിയായി കവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കിയ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് വീഡിയോ ആണിത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവയെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുക്കാം നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് അതായത് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾ കാണണം ഒമ്പതാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത ഒമ്പതാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വരെ മറ്റൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ തന്നെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് കൃത്യമായി നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഒമ്പതാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച സമയത്തുള്ള ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇതെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച സമയത്ത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പതാം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ജനകീയ പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജനകീയ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി ഒമ്പതാം പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ മെയ് പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തിയത് കുടുംബശ്രീ ഓർക്കുക കുടുംബശ്രീ തുടക്കമിട്ടത് നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്ന രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷണം നടന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇനി പത്താമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേരള വികസന പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള വികസന പദ്ധതിയാണ് കേരള വികസന പദ്ധതി പത്താം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ പിന്നെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഏഴ് വർഷങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പത്താം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അതിൽ എൻ ആർ എച്ച് എം ഭാരത് നിർമ്മാൺ ജെ എൻ യു ആർ എം പോലുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ആർ എച്ച് എം ഭാരത് നിർമ്മാൺ ജെ എൻ യു ആർ എം പോലുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം കൂട്ടുക കേരള വികസന പദ്ധതി അതോടൊപ്പം സാക്ഷരതയിൽ വർധന ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് സാക്ഷരത വർധന ഇതിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു പത്താം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായിരുന്നു സാക്ഷരതയുടെ വർധന ഇനി ലെവൻത്ത് ഇയർ പ്ലാൻ നോക്കൂ ലെവൻത്ത് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്താണ് അതായത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്താണ് എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള വളർച്ച അതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്താണ് ലെവൻത്ത് പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലാണ് ആധാർ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആധാർ പ്രോജക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ലെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം വനമേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലുമൊക്കെ വർധനമുണ്ടായി വനമേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിച്ചു കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ വർധനയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും എല്ലാ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച നിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് അത് ലെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനാണ് ലെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനാണ് പന്ത്രണ്ടാം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനാണ് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള നീതി ആയോഗ് വരുന്നതിനും തൊട്ട് മുൻവേ മുൻപേ ഉള്ള പദ്ധതി പന്ത്രണ്ടാം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസനം അതായത് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് റിസോഴ്സുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉട ഉറവിടങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യർ
അപ്പോൾ നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണണം നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഓർഡറിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും താങ്ക് യു താങ്ക് യു 